Nadira Tumoshimas. Nama diberi Nik Nurul Nadira binti Mazlan. Asal dari Kelantan tapi dilahirkan di Terengganu. Uh, anak kedua daripada tujuh orang adik-beradik. Umi dengan Abah dua-dua cikgu. Uh, saya sekolah dekat uh, Sekolah Kebangsaan Agama Melor. Adik-beradik uh, ada tujuh. Uh, kakak sedang uh, belajar kat Mesir, uh, ambil medik. Uh, adik bawah saya belajar dekat UITM, uh, bidang sains. Adik yang lain masih sekolah. Uh, adik bongsu uh, Tadika. Okey, macam mana boleh apply uh, YPM ni? Uh, Mula-mula tu tahu daripada senior. Nama dia Arif Fahmi. Dia uh, bekas pelajar sekolah agama Melo jugalah. Mas tu bila dapat je straight A plus tu, straight A plus tu dia uh, ditanya berminat tak nak pergi Jepun uh, sama macam dia ambil lah. Lepas tu mas tu uh, sebab ambil result sekali dengan Abah Umi. So Abah Umi cakap uh, okey je, try je lah kan. Apply. Lepas tu uh, fikir-fikir mula-mula tu macam tak minat lah sebab uh, memang minat medik. Tapi uh, bila fikirkan family kan, Abah Umi uh, lagipun Yayasan Pelajaran Mara dia full scholarship kan. So rasanya better ambil yang awal lah. Kiranya yang lain tu tolak lepas tu ambil yang yang ni je lah. Okey pagi uh, pagi tu uh, telefon kawan yang laki tu yang sekolah sekali lah dia uh, sesi pagi interview. So saya sesi, sesi petang. So apa-apa tanya dia lah. Dia cakap lah masuk soalan tu soalan bertulis ada. Lepas tu interview pun ada juga. Masa tu dah, dah nervous dah. Macam dah lah ni first interview. Lepas tu banyak pula dia tanya kan. Lepas tu hati pula antara dua nak ke tak nak. Tapi Uh, bila pergi sana masuk je interview tu uh, ingat lagi muka dua orang uh, interviewer tu kan uh, seorang tu macam muka macam uh, takut juga agak arang seorang lagi okey je lepas tu mas tu yang tanya tu dia tanya dia tanya soalan fizik macam biasa je lah tapi uh, saya ingat lagi dia tanya uh, awak minat tak membaca masa saya cakap ah saya minat je membaca Uh, dia cakap, ok, uh, BI ke BM ke apa? Dia cakap, uh, oh saya baca novel BM je. Tapi dia cakap, uh, BI? Uh, BI saya kurang. Uh, Masa tu dah nervous dah. Sebab macam, ingatkan, kan biasa interview kan dia macam tengok juga BI ke apa kan. So ingatkan dah tak lepas dah Masa tu. Tapi uh, Alhamdulillah sekarang uh, lepas juga uh, interview walaupun Masa tu ingat, mati-mati dah ingat macam Oh tak lepas kot ni, dia tanya BI, aku dah tak kerti BI yang macam tu lah. Okey sebenarnya anak saya ni, ni Nurul Nadirah ni, dia lebih kurang saja dengan anak-anak yang lain. Okay. Uh, cuma dia ni, uh, dia lebih kepada, memang dia suka membaca. Itu tabiat dia. Saya ingat lagi masa SPM, uh, buku teks itu dia pernah uh, khatam, bukan sekali, dua kali khatam buku teks dan dia tahu jawapan setiap jawapan itu ada di muka surat berapa ha, itu kelebihan dia lepas dapat uh, tawaran daripada YPM tu uh, dia call masa tu kat kampung uh, masa tu dia cakap uh, ok awak kena buat keputusan petang ni juga nak terima ke tak kalau nak terima hantar borang melalui fax kalau tak uh, tak payah lepas tu masa tu dah macam cemas dah kan macam eh aku nak pergi ke tak nak pergi ke tak macam tak tahu lah kan. Lepas tu call kawan lelaki yang seorang lagi tu yang uh, apply juga. Lepas tu dia cakap uh, dia terima. Lepas tu masa tu macam hmm, tak apalah aku terima jugalah. Lagipun Abah Humi pun nak suruh pergi kan. Lepas tu uh, lagipun lepas tu dah fikir macam oh, ada kawan okey lah tu. Lepas tu terima lah. Lepas tu masa ingat lagi masa hari first daftar hari first daftar tu uh, data lambat sikit sebab Daripada Kelantan kan, perjalanan macam jauh. Mas tu Umi macam uh, lepas balik sekolah baru bertolak. Okay, masa mula-mula sampai dekat uh, tempat dekat belajar ni kan, tengok MJII, mula-mula macam terkejut juga. Macam, ya aku nak belajar tempat kecil macam ni ke? Ingatkan bolehlah belajar U kan. Lepas tu, uh, bila daftar tu, uh, Alhamdulillah lah dapat roommate pun dengan uh, budak Kelantan juga macam, oh ok lah ni. Tapi uh, masa start belajar masuk kelas tu rasalah macam tak dia rasa macam 
betul ke keputusan aku buat ni? Macam dah start macam betul ke aku nak jadi engineer? Macam dah tertanya-tanya lah. Tapi uh, dalam masa 2-3 minggu tu je lah sebab masa tu juga banyak tawaran lain macam Yayasan Terengganu, Maybank, banyak tawaran lain masuk kan. So kita jadi macam keliru lah nak ke tak nak ke tak. Lepas tu uh, discuss dengan sensei, uh, masa tu Arba'in sensei dia ketua program kan. So uh, dia adalah dia pujuk macam kalau boleh tak payahlah keluar. Lepas tu uh, telefon Umi, Abah semua so decide tak keluar lah. Teruskan juga dalam program ni. Uh, Nik Nurul Nadirah uh, pernah berkata kepada saya di awal tahun di diploma tahun pertama yang mana ketika beliau mula masuk uh, mengikuti program MJHP dengan kejayaan 11A beliau merupakan seorang anak tempatan yang uh, berasal daripada Kelantan uh, telah terpilih dalam program kita yang mempunyai uh, persimpangan dalam menentukan hala tuju hidup ingin menjadi seorang doktor ataupun mengikuti program kejuteraan Jepun pada ketika itu yang mana uh, di saat-saat awal sebulan uh, pembelajaran beliau telah mendapat tawaran untuk menjadi seorang mahasiswa dalam bidang ke kedoktoran pada ketika itu uh, beliau berada dalam keadaan tenang namun masih uh, mempunyai uh, perasaan belah bagi yang mana kawan-kawan di sekitarnya yang mendapat tawaran yang sama telah mula melangkah keluar dan beliau di saat-saat akhir masih tidak dapat menentukan hala tuju dan dalam sesi tersebut saya telah dipanggil uh, oleh ibunya untuk memberi nasihat tentang uh, program dan juga hala tuju yang ingin beliau teruskan sekiranya berada di dalam program MJHP. Ni momen masa metrik uh, Masa tu uh, Dia bagi Rasanya masa tu baru Nak dekat sebulan lah masuk kan Dia bagi macam Dia cakap Okay kalau siapa nak keluar dari program ni uh, Boleh keluar sekarang Kiranya macam Dia bukan tak payah bayar Kiranya uh, Mungkin dia tak kira lagi kot Macam minggu orientation gitu kan Lepas tu masa saya kawan dengan dia seorang kawan ni Najihah nama dia uh, Najihah pun dia sama je dengan saya Dia, mas, dia nak keluar sebab dia cakap dia takut tak boleh carry dengan bahasa Jepun kan Sebab bahasa Jepun susah juga Lepas tu uh, saya masa tu sebab memang uh, Memang tak lah macam hati macam separuh-separuh kan So tak nak Lepas tu uh, ada satu perjumpaan Masa tu perjumpaan dengan pihak YPM lah Masa tu dia nak bagi post uh, Post percuma Ada teks post percuma macam tu lah. Ada perjumpaan Lepas tu tiba-tiba uh, Nama saya kena panggil Uh, saya dah pelik lah kenapa nama saya kena panggil kan Rupanya uh, Umi saya call uh, Arba'in Sensei uh, dia, dia, tanya, dia cakap uh, Umi Arba'in Sensei cakap Umi saya cakap, Umi saya cakap ke Arba'in Sensei uh, Saya nak keluar Sedangkan saya saya tak cakap pun kat Umi saya uh, Macam suruh call Arba'in Sensei Tapi Umi saya dia faham kan uh, Mungkin ibu kan dia macam memahami lah anak dia macam mana kan So uh, masa tu Cik Kamil uh, dia tanya saya uh, nak keluar ke tak? Macam masa tu depan orang ramai tak? Eh, so macam saya macam eh takkan aku nak buat keputusan sekarang kan? Macam at least bagilah masa fikir. Tapi masa tu uh, macam kawan-kawan lain macam uh, dia cakap macam tak payah keluar macam tak apalah kita susah kat sini macam sama-sama macam kawan banyak support lah macam masa tu Rumit, kawan, banyaklah support So lah sekali saya macam ah, Tak apalah teruskan je lah ah, Petang tu lah macam kiranya macam Satu momen yang saya kena buat keputusan Yang macam antara oh, ah, Macam kalau saya keluar dari program ni Mungkin saya tak jadi macam sekarang Mungkin saya Ambil bidang lain Memang saya menjadi nadirah yang lain lah Tapi pun masa sekolah dulu pun, masa sekolah agama Melo dulu Even duduk asrama uh, Saya balik tiap-tiap minggu So bila fikirkan pengobatan Abah tu macam uh, Dulu pun macam untuk dapat uh, straight A kan Macam fikirlah Macam oh Abah dah tiap-tiap minggu ambil aku Macam uh, kalau kita nak kira balik uh, Memang tak terbalas lah duit minyak lagi Letih, letih Abah tu Faham tak? Kiranya macam 
banyak fikir family lah. Memanglah macam tak adalah datang dari family yang susah sangat tapi kesianlah kan dia orang kerja. Lepas tu takkan kita macam nak senang-senang je, nak pergi sekolah pun gitu-gitu, belajar gitu-gitu, main-main. Ha. Bukanlah, saya bukan macam tu. Ha, biasa kalau balik rumah, ha, biasa ha, adik, adik dia macam, dia lagi berani daripada saya, dia akan bawa saya naik motor, orang-orang kampung. Lepas tu kalau, biasa kita orang, kalau saya balik rumah tu maksudnya, dia orang akan set tarikh yang kita orang akan sama-sama balik kampung. Ha, so, kampung kita orang kat Terengganu, ha, dekat dengan pantai. Uh, so family banyak lah, uh, macam spend time uh, pergi pantai sama-sama Lepas tu hari tu macam masa tu ramai uh, kakak je tak ada sebab kat Mesir kan uh, Kita orang ramai-ramai naik bukit Macam spend time yang at least uh, ada masa lah, nak bercerita Macam dah lama tak jumpa kan Okay, harapan saya untuk adik-adik kat luar sana Adik-adik boleh belajar bersungguh-sungguh Dan apply uh, Yayasan Pelajaran Mara punya tajaan Dan belajar dekat uh, program ni Sebab insya Allah saya rasa memang tak akan menyesal Sebab uh, program ni sangat best Dan uh, insya Allah akan datang kita akan menjadi Engineer yang berjaya uh, Timba ilmu di negara orang Dan bawa balik banyak-banyak untuk membangunkan Malaysia